。令主，您终于来了，您得叫奴才出去呀、啊。那是自然的。对了，关了一夜，一定饿了吧？要不要吃点东西？不了不了，那个出去要紧。事情怎么样了？晋中公公，皇上已经把皇后娘娘赶回宫中，<笑>现在我们主啊。已经是设六宫室的皇贵妃了。皇贵妃，皇贵妃好。皇上这可就是有心要废后啊！奴才一定扶着您的手，走到中宫的宝座上去。本宫自然会登上后位，走吧。哎，皇贵妃。贵妃，皇贵妃，令主，您真的是太厉害了！我跟您说，王臣，朕朕做什么？令主，令主，咱们可不敢做什么。皇上要你死，本宫不过是奉旨。令主，你得向皇上求求，你得救奴才呀！本宫为什么要求求？令主。我比任何人都想让你死。你这般忘恩负义，我做鬼也不会放过你。那也得做个有本事的鬼才行。放开我！你们以为替他做事情会有什么好下场吗？不得好死，不得好死。哦，是你不得好死，本宫可好好活着呢。你不得。王臣，把话传出去。皇上接近烟花女子，都是晋中一人所为。本宫只不过是秉公办事，除掉这个蓄意媚上的祸害。这您别着急，皇后娘娘应该快到了请皇后娘娘安。容佩，奴婢在。直接入宫。是。姐姐，姐姐，于妃娘娘，皇后娘娘已被禁足，您还是别跟着进去了。公怎么这样寒酸呢？内务府的人怎可以如此对待娘娘？皇上尚未废后，他们便这般迫不及待吗？长灯吧。是是。于妃娘娘，您还是请回吧。于妃娘娘，容妹，娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥
，让他不要多思忧心。还有五阿哥，有夫古居的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了，这个娘娘嘱咐我，让我交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意，绣的真是精巧，我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗？咱们等了那么长时间，皇后娘娘为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好，她不想连累我。但我知道，他心里始终是惦记着我。娘娘，您的吩咐，奴婢都转告怡妃娘娘了。宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，怡妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯。皇上的废后之意昭然如揭，内务府最痛伤矣，也只能如此了。娘娘方才对于妃娘娘如此冷淡，您这么做，是不想让皇上迁怒于她。嗯，玉妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘，这一路上舟车劳顿，奴婢伺候您，早些安置吧。本宫想在这儿。坐一坐，你们去收拾吧。是。额娘。皇额娘的情形，十二弟知道了吗？我自然不敢让他知道，暂且还是先瞒着他吧。自从上回凌云彻的事情之后，你十二弟心思极重。若是再要起了念头，生病或怎么的，我怎么对得起你皇额娘？额娘思虑的是，那皇额娘那儿怎么样了？你皇额娘昨夜已经让玉壶还有芙蓉庵给送回来了。虽然荣嫔已经让人连夜通知我，但内务府那一边也奉了圣旨，撤了翊坤宫的布置，连李玉也因为和你皇额娘亲近，被皇上以办事不力为由打发去了圆明园。姐姐这回进宿，怕是要难受了。根红顶白。是宫中惯来的风气。皇娘还如此失事，听寻宫那边的消息，怕皇阿玛真是动了废后的心思了。那可怎么成呢？得想个法子。额娘别急，等皇阿玛回来，儿子自会好好相劝的。事关皇阿玛的生命和皇室的声誉，一定不能生出废后的事来。五哥，玉
永基，于娘娘，五哥，皇阿玛，皇阿玛是不是不要额娘了？永基来，你于娘娘在这儿呢，不会让这样的事发生的，啊！哎呀，别哭了。十二弟，皇阿玛不会不要皇阿娘的。我们都在这儿呢。小磊子，在，回头你吩咐太医给十二弟开些凝神的药。这。哟，五爷，您这是腹股区又发作了，还是传教吧？些微小事，别让额娘知道了。这，额娘已经够心烦的了，我这点小病不算什么。五爷，你已经够要强了，接担着皇上吩咐的差事，又顾着后宫里的。要不等姜太医回来，让他给你仔细瞧一瞧。罢了，姜太医毕竟是皇额娘的人，多一事不如少一事吧。皇上万岁！万岁！万万岁！皇后娘娘呀、啊，现在真是失心疯了，才会那般顶撞皇上，居然还敢断发呢！要不是她作死，又怎么能显出皇贵妃娘娘的贤德呢？听说皇后娘娘的姑母就是被先帝关在自己宫里禁足到死，皇后娘娘如今难道是要走她姑母的老路吗？奎常在，皇后娘娘虽被皇上罚禁足思过。可你这话，却也不能乱讲。嫔妾的话可能不妥，却也是实情。谁让他们乌拉那拉是，就是这个命呢？永寿宫这么热闹，可不是。新封了皇贵妃设六宫之事，这可是当年翊坤宫娘娘的做派，只差一步就是皇后了。难怪人人都奉承永寿宫，也有好些人不服皇贵妃的。那是当然了，皇贵妃的出身做派，也就惹皇阿玛喜欢。有几个人是瞧得上她的吴阿哥真是有心，人虽不能来，但知道娘娘礼佛，每隔三日必有新鲜的花卉和檀香送进。可娘娘现在最缺的不是这个，给我吧。这檀香的味儿这么纯，永琪送的吧。是啊，可是你想说什么？娘娘，奴婢是想，五阿哥一直送香花和檀香来，足以说明他能够照顾咱们的日常。可是他只送鲜花和檀香，是想让娘娘潜心礼佛。也让皇上知道他的态度。如此折中的方式，两全其美，是两全其美。既全了些他微小心，可是也让皇上知道，他立在娘娘静心思过。容被你糊涂了。永琪天资聪慧，从小真气才得了皇上的器重。
如果此时因为我而受到牵连，是万万不能的。奴婢明白了，怪奴婢想的不周，还望娘娘原谅。拿花儿去吧。是。镇诸皇子之中，皇无子永琪最贤。今日，特继为亲王，封号为荣。儿臣，多谢皇阿玛。恭喜皇上，恭喜荣亲王。皇阿娘，东北进了一批皮子，皇阿娘怕冷，选几件好的做冬衣吧。皇帝有心了。福将，哎，跟我下来吧。皇帝，天儿冷了，这翊坤宫的供应还足吗？应该不差。到底夫妻一场，哀家替你做主，给翊坤宫送一些过冬的器物去。皇娘做主便是。嗯，永基到底也是中宫所出，你进了永琪为亲王，对永基无所表示，这也说不过去吧？哎，皇娘，永基还小，无畏那些虚名荣宠。再说了，永琪封为亲王，也确实是因为他出类拔萃。皇帝可是有立储之心？故我诸子，唯有永琪出色些，儿子也别无选择。嗯也不知道是不是年纪大了，本宫这回玉玺啊，总是腰酸背痛的。生儿育女啊，是辛苦的，可这宫中若论起儿女双全的福气来，谁又比得上主您呢？本宫年过四十还能玉玺，也算是福气，但能生又如何呀？顶不上于妃那一个
皇子中独一份的亲王。这先帝在时也未立太子，只封了皇上为宝亲王。论起来，翊坤宫是五阿哥的养母，可若熬到了五阿哥登基，内卫还没被废后。立刻就成了母后皇太后，到时，您还只是个皇贵太妃。你真以为他有了五阿哥这个养子，就一定能当太后吗？皇上给五阿哥封的是什么封号？皇上封的是荣亲王。荣亲王。世祖皇帝的孝献皇后董鄂氏生下的四阿哥备受荣宠，世祖皇帝一意欲立他为太子，封的，就是荣亲王。奴婢想起来了，那个孩子在受封荣亲王不久之后，便夭折。